现在老百姓分不清真假八卦。上昨天，刘参谋带人到刘庄去买粮，这刚到村口，老百姓都跑光了。照这么下去，坚持不了多久，咱们在宁津就待不下去了。哎，守住！你咋来了？政委，贾大哥，永生哥带人杀进县城了。啊？为啥？他疯了？这一句半句也说不清楚。政委啊，贾大哥，你们赶紧带人去吧，再不去俺怕救。海章，送我啊，马上集合特务连，跟俺去县城。是、啊、是。张保长，哎，咱带着这么多人，咱进不了县城，你让大伙儿都先回去吧。啊？为什么呀？这都到了县城了，大伙儿的心情俺能理解。可那鬼子汉奸，那就是帮畜生，他不会因为你是老百姓就不朝你开枪的。你那样的话，不但报不了仇，还会死更多的人。老韩头和妮儿是韩家河的人，你宁俺寨的人不怕死，韩家河的人更没理由怕死啊。张保长，俺们啊是八路军出歼队的。对付汉奸，多多少少有点经验，啊，会功夫。这乡亲们怎么办？啊？你要都去了，出点什么事儿？俺这心里怎么过得去啊？哎不，大家伙都是自愿来的，没人怨你啊。你不明白，关键用不着那么。俺叫你永生吧，永生。俺跟宁安寨的何保长，俺早就认识。俺跟他说过，俺真羡慕你们宁安寨。有你梁永生，和你这帮兄弟啊！俺实话告诉你吧，老韩头一提想把闺女嫁给大虎，俺头都没回，直接就奔宁俺寨了。知道为什么吗？因为大虎是锄奸队员，是你梁永生的兄弟。俺们韩家河有这样的姑爷，脸上有光啊！出村的时候。俺还想着，要不要拦住大虎？最终俺没拦。俺想明白了，媳妇儿没了，可以再找；魂儿要是没了，这人什么都不是了。永生，啥也别说了。
今天是死是活，俺老张跟着你呢。就知道，不走这儿，人多力量大。你说什么呢？咱是去打群架啊？人要都去了，那死的就不是一个老韩头和韩妮了。哥，你们都回去，俺自己去，俺陪你去。但是咱不能连累乡亲们，明白吗？哥，锁住去龙潭街报信了，俺估摸着贾大哥正往这赶呢。张保长，八路军的边区支队现在正在往这里赶，咱们这么多人真进不了城。这样，俺呢先带几个兄弟进去摸摸情况，你带着乡亲们在这儿等这个边区支队，等俺这边情况摸清楚，回来再一起商量商量这事儿到底怎么弄，你看好不好？哎，也好。有事儿，进城的时候小心点儿。行。你放心吧。哎，大伙，你把心思放在找凶手上，其他的事儿你就别想了，啊？对呀、啊，大伙，你成天黑着个脸，弟兄们心里也难受啊。韩妮死了。你心里难受，大伙儿心里都难受。那你也不能天天就在难受里过日子呀。县城是鬼子汉奸的老窝，你说你老琢磨这事儿，出去一分神儿，那命再没了，你没了命你咋报仇啊？啊，哥。你说咋弄，就咋弄吧。你就别瞎琢磨了啊！打起精神来，这仇大伙儿一起肯定得给你报了。嗯，这古道儿怎么还没回来呀、啊？啊，大哥，要看看，看看哪样？兄弟们都吃好喝好了吧？吃好了，吃好了，吃好了。嗯，大哥，今天这顿酒谁请的？看你这话问的，那肯定是大哥请的吧？大哥，哎呀，今天这顿酒啊，还真不是俺掏钱，哎，县的老爷掏钱。你说的，县长请咱吃喝。咋？贾八路竹间队是那么容易就办的？啊？这次兄弟们吃了这么大的亏，差点连小命都搭上了。嗯，没错。哦，大哥今天在韩家河挨了一刀，别说是喝那个县长一顿酒，就是再多犒赏些，那也是应该的呀。哎呀，俺一条胳膊，给兄弟们换了县大老爷一顿酒，值不？哎，值值值值值值，啊，太值了！是，走，找小妮子去。哎，说啥？白二郎弄了个假锄天队？对，俺跟着那假二愣。他亲口说的，这不奇怪。狗脑子都能猜出来，就算这个主意是石黑出的，但你说这日本人对这人生地不熟的，这帮人，只有可能是白二郎的人，要不就是他找的。狗蛋儿，这贾二愣住哪儿了？住哪儿俺不清楚，但是俺一直跟着他到伪军大队院子里，戒备太严，门口有站岗的，俺进不去了。大伙，俗话说“冤有头，债有主”，咱既不能放了这个凶手，咱也不能放了这个幕后的黑手
，明白没有？没错，咱们跟白二郎的仇太深了，他放火烧了咱寨子，这笔账一块算。哥，照那个怂货不义，咱们先杀了白二郎。哥，你说吧，咋杀？这事儿得稳着来。首先，咱们得摸清人家住哪儿，这外头是啥情况，有多少人在那儿把守。没错，说句不好听的。咱们对县城太不熟悉了，万一要是失手了，咱们连逃都逃不出去。二，二愣这回说的在理。大胡，你记住了啊，这次进县城，咱杀人不是目的，拼命也不是目的，咱得找凶手，明白没有？记住了。锁住哥！哎，先停一下，你们怎么在这儿？哦，队长让俺在这儿等你们。他和大虎、二愣，还有东来狗蛋儿，他们进城摸情况去了。哎呀，八路队伍来了，太好了，这下不怕鬼子了。啊，八路首长，俺是韩家河的张报长，俺带你们进县城。报长，你知道去县城的秘密通道？俺们这有一百多号人，能都带进去吗？秘密秘密通道，呃，俺不知道。不过俺经常进县城，俺对县城的路熟悉啊。哎，贾大哥，稍等一下啊。贾大哥，俺估摸着永生哥让他在这等咱们是借口，他是怕乡亲们遇险，咱们还得自己想办法进城。曹州，俺不瞒你。编剧支队一直想攻打县城，但是始终找不到进县城的最佳路径。俺之所以就带了一个特务连来，就是因为来再多人也无济于事。啊，俺明白。永生他们几个人进县城好进，但要是一百多号人进县城，俺理解你们的难处。要不这样，你们在城外接应，俺带几个人进县城。那你就告诉永生哥，你们已经到了。这样没有意义。县城这么大，你去哪儿找他们？他们真要是遇险了，就是多了你们几个，也帮不了多大忙。在敌人的心脏里面，人越少越容易藏身，人多了反而是累赘。曹忠，俺知道你担心永生，其实俺比你更担心他。他毕竟是玉茹的哥，俺大舅哥。但是，咱们没有更好的办法，只能等。好在，永生他们还都平安。你咋知道他们平安？你听到枪声了？没听到枪声，就说明永生他们还没有行动，鬼子也没有发现他们。要不然，以永生的脾气跟身手，县城早打成一锅粥了。咱能听不到一点动静？
些个，上牢子里看看去。快！是是是。咋样？没有啊！再上墙后头看看。没事。走。咋？啥也没有啊，哥，只有一只野猫。野猫？四哥，就发现一只野猫，其他什么也没有。啊、老爷，没事，一只野猫，回去歇着吧。野猫？哦，既然是这样，那就让弟兄们歇着吧。走吧，啊，是是是，你们俩赶紧进来。水也不通，连咱都出不去，他更不可能进来了。老爷，四哥，你们就放心的困觉吧，外面有俺守着。好，好，四儿，哎，今天晚上你也不睡了，陪着关中兄弟。嗯，老爷。干啥？四哥，你就睡这儿。你，这也不是床啊。
算了，我差点弄死他。梁永生，我三十六，梁永生我三个三。小子，公安信号，梁永生号，カネラス、カリマス、ホルセ。之前他要是不回来，让俺俺带着你们三个走。现在一出去，全都是伪军鬼子，出去就等于找死。都给俺做好了，等天亮，街上人多，咱们在一块儿走。坐下，坐下吧。给太君来当厨子，当厨子了啊！你不杀牛了？哎，现在哪有那么多牛让俺杀呀？俺老沈不也得活着吗？是不是？哎，老沈啊，你这里来生人了没？啊？哎呀，看你说的，别人不知道，您还不知道这是啥地方？你别说生人了。熟人他也进不来，是不是？也对呀、啊，这是太君的后院。哎，对了，四爷，今晚交了差，呃，你就过来，我给你包上一块上好的牛肉，你带走。哎，还有，还有，还有，这头牛啊，昨天晚上我刚杀的，再过两个时辰，头锅牛肉就出来了。百年的牛肉汤，百样的牛杂。我保险让你馋得流口水。<笑>走啊，别忘你这牛肉汤啊！哎，好好好，四爷慢走，慢走啊，走。
，俺刚才换了个位置。哦，行了，谢谢，啊，俺走了。哎哎，你要去哪儿啊？这外头全都是日本人和白眼狼的人，你现在出去等于送死。这是啥地场？我这前院啊，住的都是日本人，但没事，你踏踏实实的在我这儿待着，等外头消停了，你再走啊。哎，你是啥人？为啥要帮俺？俺认识你，你是梁永生。县长给你授民族英雄匾的时候，俺也在场。行了，屋里头说吧。啊，等会儿我收拾完了，我送你出去。算了，俺干的事儿，别连累你啊！你现在自己走，我保证你走不出去二十步，肯定被日本人抓住。带几个人想玩进城，慢点。哎，哥，俺带一个班的兄弟跟着一块去。行，让他们换上便装，带短枪。你们进去了，对救永生有好处，可以里应外合。嗯，咋个里应外合法？俺说兄弟，俺叫沈万全，叫俺老沈吧。大家伙啊，都这么叫。啊，老沈，俺想知道你又给鬼子做饭，你还认识巴勒斯，你还救俺、啊，你这到底是哪头的？大哥，这人呐，活着都不容易。俺知道你投了八路，可是你也要知道，这没有投八路的，也不一定都是鬼子的帮凶，对吧？这所有给鬼子干活的人，也不一定都是汉奸，是吧？哦，俺大概明白了。啊，来，把这件衣裳换上，一会儿啊，俺送你出去。去给太君送的饭，啊！掀开我看看。哎哎哎，这东西是你能看的吗？跟你说了没有，这是给太君送的饭，一会儿误了时辰算谁的呀？咋回事？怎么回事？太君好，神色。哎，太君，你认识我啊？来，你等一下。来来来来，牛肉。哎，牛肉，牛肉。有戏，有戏！哎，行，呃，你等会儿啊，呃，你也来一块。哎，这是你的，尝尝尝尝。嗯
はい帰りはよしよーしよーし<笑>体重満足満足老师你咋回日本话我哪儿听得懂啊他们侮辱我就跟着他们侮辱呗不过他们倒是都认识我他们老上我这儿来吃饭行走吧哎二少要不就到这儿吧俺自己出去就行了这可不行啊看现在城里这个情况啊，你一个人肯定出不去这样吧我先把你送出去走吧咱们几个就跟着你往哪儿走啊？俺要是知道该往哪儿走，俺还能躲在这儿吗？老师，怎么了？就到这儿吧，你去送饭，俺自己出去就行了。我不是说了吗？你一个人出不了这个城，俺不出城，俺有事儿在这城里都要办。梁大哥。你这是不相信俺？你别误会，俺真是有事儿要办。啥事儿能比命还要紧？我跟你说啊，这命要是没有了，啥事儿也办不了。赶快走吧。师兄，どこへ？先前に入ってから半年。これでようやく。試合ができる時が来た。師匠、レアンさんは先生にいました。しかし、あなたは知らない。行了、受不了了。院子里没有人，俺估摸着都被哥给勾引出去了，就剩两个把门的鬼子兵。两个小鬼子咋了？啊，两个小鬼子咋的了？那个在刘婆屋的时候，也不是没跟小鬼子比过刀。咱们四个人，生生没比过人一个人，是不是二老？确实不好弄，但不是说弄不过。上回是因为俺疏忽了，你就说到底是弄还是不弄？哎呀，别吵吵了，俺又没有说跟鬼子拼刺刀，俺的意思是把鬼子的妻，妻子是啥？是一个队伍的命根子，就跟咱当初那个猛虎队的队旗一样，那个虎头旗啪一打开，俺顿时感觉这个脑子血都往上冲，俺也有这个感觉。只要把旗子一拔，小鬼子肯定追着咱跑，这样搜查咱哥的鬼子就少了，咱哥就有机会逃出城去。可是啊，咱们就跑不出去了。呃，俺净想着拔旗了，没想后面。那个，那个，要不这么着？嗯，你们三个是陪俺进城的，要死死俺一个。你你你们谁去把那旗拔出来，交给俺，俺往一个方向跑，你们仨往反方向跑，咋样？那是扯淡，俺是副队长，要死也是俺死，俺拿着旗子往前跑，你们三个反方向跑，谁说要死人了？老总，您这是干啥呀？干啥老跟老沈过不去呢？哪儿那么多废话？闭嘴！把头抬起来
。哎，别别别，老总老总，这是俺兄弟，他就是给太君送饭，太君都认识他，你难为他干啥呀？快点，把他抬起来。别别别，那兄弟，那你就把头抬起来吧。你是梁生，哎，老总老总，他咋能是梁永生的嘛？不是不是不是，你肯定是弄错了。梁永生在这儿呢，梁永生，哎，哎呦，啊！这算啥武艺？我在你那儿，这算是花拳绣腿。对了，那几个咋样？都撂倒了。哎。